quien ha visitado el Perú. Visita él por cuarta vez la Universidad de Huánico, esta vez la ciudad donde nos encontramos, le ha otorgado el título de doctor honoris causa. Así que tomamos esta oportunidad para poder conversar con él. La entrevista se hace iniciativa de la arte informativa, a quien agradezco grandemente por el apoyo prestado. Bien, vamos a empezar entonces con la entrevista. Guten Morgen, el profesor Claudio Roxy. Good morning, Fabiola. Si le surge en Perú, es un fuerte mal. Yeah. Cuando dices mal, Universidad de Huánuco, así de artículo eh, doctor en el caso de Carlay. Un día no se dice que en el me tienen sus prejes. Bitte. Un día, profesor, ¿qué día quieren eh, ir a ir a ver? ¿A qué día quieren venir y ir a ir a leer? Dicen si le pide hay ni que frague. Ya, pero bitte, gane. ¿Qué eh, saben si Ursprünglich wollte ich Lehrer werden, denn es war mir von vornherein klar, dass meine größte Begabung didaktischer und rhetorischer Art ist. Aber dieser Beruf war nach dem Kriege in Deutschland verschlossen weil alle aus dem Kriege zurückkamen, die Lehrer, und keine Plätze frei waren. Und mein Vater sagte, studiere Jura, das ist ein Fach, mit dem kannst du alle Berufe ergreifen. Und was beginnt die akademische Tätigkeit schon als Strafregler und welche Linie haben Sie von dieser Seite? Ich habe immer in Hamburg studiert. Von 1950 bis 1954. Der Grund war der, Deutschland war damals sehr arm. Es war nicht möglich, zum Beispiel an einer fremden Stadt an der Universität zu studieren. Ich musste mir das Studium selbst verdienen durch Unterricht den ich Schülern gegeben habe und deshalb bin ich in Hamburg geblieben. Ihr Werk, Herr Professor Rossin, ist groß. Ihre Beiträge für die Entwicklung der Strafrechtswissenschaft ist sehr wichtig. Ihre Ideen haben sich in der Wissenschaft und Rechtsprechung durchgesetzt. Wie studiert Professor Klaus Rossin? Welche Methode hat, hat sie? Welche Geheimnisse? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Nach meiner Ansicht arbeitet das menschliche Gehirn selbstständig und man kann, man muss Einfälle haben, neue Ideen, die kann man nur dann bekommen, wenn man viel gelesen hat und die Ideen aller anderen Leute kennt. Dann werden diese ganzen Ideen, die schon in der Literatur vorhanden sind, im Kopf miteinander verbunden, gegeneinander abgewogen und dann kommt der Einfall, das ist die richtige Lösung. Das ist meine Erfahrung. Und welche Bedeutung hat der Philosophie in Ihrem Werk? Welche Philosophen haben Sie, äh, haben Sie und Ihre Welt beeinflusst? Ich habe hauptsächlich Kant und Hegel gelesen, die für das Strafrecht die bedeutendsten deutschen Philosophen sind. Aber entscheidend für mich ist nicht der philosophische Hintergrund. Die Philosophen können die strafrechtlichen Probleme nicht lösen, sondern entscheidend für meine Denkweise ist der kriminalpolitische Ansatz. Das heißt, 
Man muss überlegen, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der alle Menschen frei und friedlich, also gewaltlos, unter dem Schutz der Menschenrechte zusammenleben. Das ist eine Aufgabe, die Kant vor 200 Jahren nicht lösen konnte und auch Hegel nicht, sondern die in unseren Tagen mit unseren Methoden, nach unseren Maßstäben gelöst werden müssen. In Peru, die Mehrheit der Strafregler widmet sich an die Lehrtätigkeit in Exklusivität nicht, sondern sie teilen ihre Zeit mit Tätigkeit als Anwalt und Richter. Was meinen Sie darüber? Ja, ich bin demgegenüber skeptisch. Ich weiß, dass fast in allen südamerikanischen Ländern, auch in vielen südeuropäischen, die Professoren hauptsächlich Advokaten sind. Und die ganze Arbeitszeit, die sie brauchen, um ihre Advokatur auszuüben, geht ihnen verloren für die wissenschaftliche Arbeit. In Deutschland ist es so, die Professoren haben ihre Wissenschaft als Hauptberuf. Sie können nebenher eine Nebenstelle als Richter haben. Sie können einen Prozess einmal führen. Dazu sind sie durch ihre Professoreneigenschaft berechtigt. Aber sie müssen es nicht. Und die Hauptsache ist immer die Wissenschaft. Und das führt natürlich dazu, dass die Wissenschaft sich besser entwickeln kann, als wenn die Professoren alle Advokatentätigkeiten ausüben und die Wissenschaft nur nebenher betreiben können. Ja, stimmt. Und Professor Roxy, um welche spezielle Erinnerungen haben Sie von Ihren Universitätszeiten? Freunde? Wie beobachten Sie den Funktionalismus in der Zukunft? 
Also, das ist schwer sagen. Ich glaube aber, dass diese Sichtweise sich durchsetzt. Die hauptsächlichen Grundlagensysteme der vergangenen Jahrzehnte waren die der Kausalismus, also sogar die klassische Verbrechensaufbau der Finanzismus. Einige sind heute überwunden. Und ich glaube, dass dieser klimatpolitische Ansatz eine große Chance hat, sich durchzusetzen. Eine wesentliche Konsequenz dieses Ansatzes ist ja zum Beispiel die Lehre von der objektiven Zurechnung, die in ganz Deutschland heute absolut herrschend ist und auch im Ausland große Resonanz hat. Aber über alles dieses will ich auch nachher sprechen. Heute spricht man im Rahmen der Funktionalismus von einer Normativierung des Strafrechts. Man vertritt, dass, es, dass das Strafsystem ontologische Daten nicht haben muss. Ja. Geht, geht diese Strömung in der richtigen Linie? Welche Rolle spielt ontologische Daten im Strafrecht? Welche Relevanz hat für die Herstellung des Strafrechtssystems die faktische und ontologische Daten? Also ich glaube, dass die ontologischen Daten durchaus nicht bedeutungslos sind. Zum Beispiel leite ich ja die objektive Zurechnung ab aus der Lehre vom Rechtsgüterschutz. Aufgabe des Staates ist es, die Voraussetzungen zu sichern, die für ein freies und friedliches Zusammenleben und den Schutz der Menschenrechte nötig sind. Und diese Voraussetzungen sind durchaus empirisch ontologischer Art. Und auch zum Beispiel meine Täterlehre, die Tatherrschaft, beruht zwar auf einem normativen Gedanke, dass man dominieren muss, die Tatbestandsverwirklichung, aber die Umstände, auf denen die Herrschaft beruht, sind ontologischer. Das heißt, meine Konzeption ist eine Kombination normativer Leitgedanken mit ontologischen Daten. Und dadurch unterscheide ich mich zum Beispiel von dem Kollegen Jakobs, der nur normativ denkt. Nun in diesem Sinne, was bleibt von der Finalismus und was nicht bleibt vom Finalismus? Auch darüber werde ich heute Nachmittag sprechen. Es bleibt vom Finalismus. Die Zuordnung der subjektiven Deliktsbeschreibungselemente zum Tatbestand. Der Vorsatz zur Zurechnungsabsicht, die Bereicherungsabsicht gehören zum Tatbestand. Von der Handlungsfähre bleibt nichts. Und im Rahmen der Zwecke der Strafrechts, welche Meinung haben Sie von der Gegenüberstellung von Schutz der Neugeltung versus Schutz der Rechtsgüte ja. als Zweck des Strafrechts. Ja, also ich bin der Meinung, dass der Zweck des Strafrechts der Schutz der Rechtsgüte ist und dass das das Entscheidende ist. Und wenn die Rechtsgüter geschützt werden, ist eine wichtige Nebenfolge, dass auch die Normgeltung geschützt wird. Ich halte es auch für nicht wichtig, wie zum Beispiel Jakobs das will, die Normgeltung als alleinigen Zweck des Strafrechts darzustellen. Das heißt also, bei einem Tötungsdelikt sagt etwa Jakobs, das Entscheidende ist, dass der Täter die Geltung des Tötungsverbotes negiert. Unerheblich ist, ob er einen Menschen umbringt oder nicht. Ich bin der Meinung, gerade dies ist entscheidend. Es muss verhindert werden, dass der Mensch umgebracht wird. Und wenn das verhindert wird, dann stärkt das auch die Norm. Das heißt, bei mir dreht sich das Verhältnis um. Professor Oxin, der alternative Entwurf hat als Modell für die Gesetzgeber verschiedene Länder gedient. Wie ist die Idee der äh, alternative Entwurf erschienen? Welche war die Teilnahme in diesem Welt und welche Bedeutung hatte der Entwurf für das Strafrecht in Deutschland? Es war in Deutschland damals eine Strafrechtsreform geplant, 
und die Regierung hatte eine Kommission eingesetzt, die einen Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches verfasst hat. Dieser Entwurf erschien im Jahre 1962. E 1962, sagt man das. Ich wurde äh, ordentlicher Professor Eichel Kapitat im Jahre 1963. Und mit einer Reihe von jüngeren Kollegen waren wir der Meinung, dass der Regierungsentwurf schlecht, nämlich konservativ war und den modernen Anforderungen nicht recht und tut. Dann haben wir uns zusammengesetzt und wegen einer privaten Arbeitsgemeinschaft und haben selber einen solchen Entwurf verfasst. Und dieser Entwurf hat sich dann bei den Gesetzesberatungen zu einem erheblichen Teil durchgesetzt. Und welche Teil der Professorin haben da teilgenommen? Die damals jüngeren Professoren gegründet wurde, die sagen, die Idee hatte, Peter Noll, das war ein schweizerischer Strafrechtler, der aber inzwischen lange verschwunden ist. Dann waren Jürgen Baumann dabei, Arthur Kaufmann, Günther Stratenwert. Ja, das sind alle die, die mir so einfallen. Und sprechen wir über objektive Sprechen. Eine der wichtigsten Beiträge, die Sie an der Strafrecht gegeben haben, ist die Welt genau von der Objektive zu rechnen. In der Gegenwart hat sich diese Theorie weit entwickelt. Diese Lehre besitzt aber den Raum von anderen Begriffen des Strafrechtssystems, zum Beispiel der Raum der Vorsatz, so etwa wie ein Wille, die alles vollendet oder trägt. Welche Meinung haben Sie von diesen aktuellen Entwicklungen der Theorie der Objektive zu rechnen? Welche sind die Grenzen dieser Lehre? Die objektive Zurechnung hat die Aufgabe, den Inhalt des Tat, die Voraussetzungen der tatbestandsmäßigen Handlung zu bestimmen. Und das leite ich ab. Ich werde hier morgen noch einen Vortrag über objektive Zurechnung halten. Das leite ich ab aus dem Zweck des Strafrechts. Der Zweck des Strafrechts ist Rechtsgüterschutz. Nächste Frage ist, wenn das Strafrecht Rechtsgüter schützen will, wie kann es das machen? Meine Antwort lautet, indem es ein Verhalten verbietet, das ein unerlaubtes Risiko für diese Rechtsgüter schafft. Und aus diesem Gedanken, tatbestandsmäßiges Verhalten, ist die Verwirklichung eines unerlaubten Risikos, lässt sich ein ganzes System von Zurechnungsregeln für komplizierte Fälle ableiten und darüber werde ich morgen früh sprechen, in meinem zweiten Vortrag. Ja. Äh, heute existieren in der Wissenschaft Richtungen, die die Bedeutung der subjektiven Merkmale in das Strafrechtssystem verneinen. Welche ist die Bedeutung der und Relevanz der subjektiven Merkmale für die Verbrechenbegriffe? Ja, wir haben ja bekanntlich vorsätzliche und fahrlässige. Delikte. Und nach meiner Ansicht ist ein vorsätzliches Delikt ein solches, bei dem der Täter sich, sei es auch nur Eventualiter, gegen das geschützte Rechtsgut entscheidet. Wenn ich also einen Schuss abfeuere, nicht mit der Absicht, jemanden umzubringen, aber wenn ich sage, na, wenn der Schuss jemanden tödlich trifft, dann ist es auch in Ordnung. Dann habe ich mich eventuell gegen das geschützte Rechtsgut entschieden. Und das macht den Vorsatz aus. Also wenn einer zum Beispiel falsch überholt im Straßenverkehr, schafft er auch ein Risiko, aber er entscheidet sich nicht gegen das menschliche Leben, sondern er geht aus von der Voraussetzung, es wird alles gut gehen. Okay. Nach einer Strom für den Vorsatzbegriff ist nicht mehr relevant das Merkmal, das Merkmal des Wollens, sondern nur das Merkmal der Erkenntnis. Nach anderer Auffassung, man behauptet sogar, dass weder das Wollen noch die Erkenntnis für den Vorsatz notwendig sei. Es ist nicht mehr wichtig, dass 
un pas de la persona y ir a su gente que quieren o de rigor a ti. Vete más en un jardín sin contigo a un paso de gente. Si espera que se van a ser un buen esfuerzo, wenn man die Möglichkeit des Erfolgseintrittes gesehen hat. Ohne dies kein Vorsatz. Wenn man die Möglichkeit des Erfolgseintritts gesehen hat, reicht das auch noch nicht aus für den Vorsatz. Man muss da nicht unbedingt den Erfolg wollen, aber man muss eine Entscheidung treffen, die gegebenenfalls mit der Herbeiführung des Erfolges rechnet, ihn in Kauf wird. Das reicht für den Dolls Virtuales und für die Vorsitz. Professor José, aktuell in Peru bildet der Rückfall eine schwere Umstände der Strafe. Diese kriminalpolitische Entscheidung der peruanischen Gesetzgeber entscheidet mit dem Tatstrafrecht und mit dem Schuldgrundsatz zusammen zu stoßen. Was meinen Sie von dieser Gesetzgeberentscheidung? Welche Funktion erfüllt der Grundsatz der Schuld im Strafrecht des Rechtsstaates? Ja, wir haben dieses Problem in Deutschland auch gehabt. Immer wurde im Fall des Rückfalls die Strafe besonders verschärft. Dagegen spricht, dass erstens in einem Tatstrafrecht nicht noch einmal das bestraft werden kann, was schon früher bestraft worden ist. Und zweitens das, dass man Rückfalltäter nicht resozialisieren kann, dadurch, dass man ihn ganz lange ins Gefängnis steckt, denn dadurch macht man ihn nur noch untauglicher für das bürgerliche Leben. Die jetzt in Deutschland absolut vordringende Idee, ist schon in unserem Alternativentwurf vorgezeichnet, nämlich Sozialtherapie. Das heißt, man muss sozialtherapeutische Anstalten schaffen, wo diese Rückfalltäter ein soziales Lerntraining durchmachen, wo sie also zum Beispiel einen Beruf lernen, wo sie unter psychotherapeutischer Hilfe ihre Persönlichkeitsprobleme lösen können, wo sie ein anständiges Leben miteinander in gesprächstherapeutischer Form diskutieren können. Ich glaube, das alles kann viel und das zeigt sich jetzt gerade auch in Deutschland, kann sehr viel mehr dazu beitragen, diese Leute für die Gesellschaft wieder zu gewinnen, als eine unendliche Strafe schaffen die führt zu einer Ausstoßung dieser Leute aus der Gesellschaft mit der Wirkung, dass sie, wenn sie irgendwann mal wieder in die Freiheit kommen, völlig lebensuntauglich sind. Eine der wichtigsten Linien von Ihrem akademischen Werk, Professor Rossi, ist die Lehre von der Tatsächlichkeit und Teilnahme. Hier haben Sie verschiedene Theorien entwickelt, die in der Wissenschaft und der Rechtsprägung auch umgesetzt sind. Eine von denen hat eine spezielle Bedeutung für Peru. Ihre Theorie über die mittlerweile Tätigkeit durch Organisationsherrschaft, die von unserem höchsten Gerichtshof im Falle von Ex-Präsidenten Fujimori angewendet wurde. Welche ist Ihre aktuelle Auffassung über diese Theorie? Welche Perspektive hat die Theorie in der Zukunft? Kann man die Theorie in Wirtschaftsunternehmen anwenden? Nein. Ich glaube, dass man sie anwenden kann auf Staatsverbrechen, auf terroristische Verbrechen, terroristische Gruppen, auf Mafia-ähnliche Verbrechen, aber nicht auf Wirtschaftsstraftaten. Und das beruht darauf, dass nach meiner These die Organisationsherrschaft voraussetzt, dass die Organisation selbst sich nicht an das Recht mehr gebunden fühlt, also außerhalb des Rechtes operiert. Das tun manche Diktatoren, das tun terroristische Organisationen, das tut die Mafia. Die haben ihr eigenes System, wenn ich so sagen darf, und sind rechtsgelöst, wie ich 
sage, aber Wirtschaftsunternehmen arbeiten ja normalerweise innerhalb des Rechtes. Und da würde ich, wenn da also irgendein Abteilungsleiter einen Angestellten zu einer Straftat veranlasst, eine normale Anstiftung annehmen, keine mittelbare Täterschaft. Dies alles ist aber im Urteil des, der beiden peruanischen Instanzen wunderbar ausgeführt. Es hat noch niemals in meinem Leben ein Gericht gegeben, das meine These derart ausführlich, sorgfältig und meinen Intentionen entsprechend umgesetzt hat in einem Urteil. Und deswegen bin ich natürlich begeistert. Professor Roxin, andere Theorie, die Sie begründet haben, ist die Friedrichsrechtslehre. Genauso wie die vorige Lehre wurde diese Theorie in der Wissenschaft und auch der Rechtsprechung etabliert. Da diese Theorie genau das Problem der Täterschaft bei Amtsdelikten einfach zu lösen. Ja. Ist die Friedrichsrechtslehre ein besseres Täter, ist die Friedrichsverletzung ja. ein besseres Kontaktkriterium als die Täterschaft? um die Problematik der Täterschaft bei Amtsdelikten oder Sonderdelikten zu lösen? Es ist also ein anderes Kriterium und in der Tat bin ich der Meinung, dass es Verhaltensweisen gibt, bei denen im Zentrum der Handlung und des Unrechts die Pflichtverletzung steht und das trifft zum Beispiel bei Amtsdelikten zu. Sie selber wissen das am besten, denn Sie haben, wenn ich mich recht erinnere, über dieses Thema sehr gut promoviert bei mir in Deutschland. Ich halte auch diese Theorie für richtig, sie ist sehr umstritten. In Deutschland, aber auch im Ausland, hat sie einen vielfältigen Einfluss. Was am Ende sich durchsetzt, das kann man nie genau wissen. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt und ich habe jetzt in der Festschrift für Schülermann, die nächstes Jahr erscheint, noch einmal zusammen über diese Professor Rossin, schon seit langer Zeit beeinflusst die deutsche Strafrechtsdramatik ja peruanische Recht. Die Rechtsprechung in Peru benutzt deutsche Theorien bei der Entscheidung. Viele deutsche Professoren besuchen unsere, unsere Universitäten häufig und ihre Idee werden für die Lösung der nationalen rechtlichen Probleme angewendet. In diesem Rahmen hat sich eine Debatte, eine Diskussion über den Bau des Strafrechts in Übereinstimmung mit der nationalen Wirklichkeit ergeben. Ihre Meinung nach ist, die, ist das Strafrechtsdogmatik eine nationale Strafrechtsdogmatik oder was meinen Sie der Internationalisierung des Strafrechts? Ich glaube, dass alle entwickelten Staaten und Peru ist heute ein entwickelter Staat. Bei der Frage, wie man das Zusammenleben der Menschen regeln soll, gewisse gemeinsame Grundsätze erarbeiten sollten, die auch in diesen Staaten anerkannt werden können. Nationale Besonderheiten können unter Umständen bei einzelnen Tatbeständen des besonderen Teils bei Deliktsformen zum Beispiel, die es nur in einem bestimmten Land gibt und in einem anderen noch nicht, eine Rolle spielen. Aber die allgemeinen Grundsätze der Strafbarkeit haben nach meiner Ansicht internationale Gültigkeit und dieser Umstand ist es ja auch, der zum Beispiel zu einer so engen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der peruanischen und der deutschen Strafrechtswissenschaft geführt hat. Wenn wir nicht der Meinung wären, dass wir gemeinsame Probleme haben, dann müssten wir keine Tage in den Moral machen. Professor Rossi, äh, aktuell erlebt Peru ein Problem von Kriminalität. Das Problem ist so groß, dass der Staat eine harte strafrechtliche Antwort gegeben hat. Abschärfung und Abhärtung des Strafrechts, höhere Strafe, und bei der Strafvollzug die Entziehung von Rechten der Strafgerleichterung. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen vernünftig, ja. vernünftig sind? Welche müsste der richtige Weg sein, um solche Kriminalität zu kämpfen? Also ich glaube nicht, dass das vernünftig ist. Auch in Deutschland gibt es die Tendenz, 
Strafen zu verschärfen und Rechte zu verkürzen. Es ist aber deswegen nicht der richtige Weg, weil ein sehr hartes Strafverschärfungsstrafrecht nicht dazu beiträgt, die Kriminalität zu reduzieren. Man muss arbeiten, erstens an den sozialen Ursachen der Kriminalität, das heißt, man muss die Armutskriminalität dadurch beseitigen, dass man ein gewisses Niveau, Lebensniveau für alle schafft. Und man muss zweitens bei denen, die straffällig geworden sind, was meistens auf Sozialisierungsmängeln beruht, muss soziale Lernprogramme einführen. Das hat in Deutschland sehr lange gedauert, bis diese Idee sich durchgesetzt hat. Jetzt ist das aber der Fall. Also meine Enkeltochter zum Beispiel hat Psychologie studiert und arbeitet jetzt also nebenher, sie studiert noch weiter in der Strafanstalt Stadelheim in München, psychologisch mit den Gefangenen. Und dieser Weg ist, wie man neuen Beiträgen entnehmen kann, durchaus fruchtbar. Die Kriminalität in Deutschland sinkt. Und es ist nicht eingetreten, was wir befürchtet haben, dass durch den Zustrom von Asylbewerbern aus allen Ländern die Kriminalität gestiegen Sie sind. Das heißt also, man kann auch ohne sehr harte Strafen äh, ein freies Leben der Bürger gewährleisten. Möglich ist das bei uns und anderen deswegen, weil wir ein Verfassungsgericht jeder Bürger kann, wenn er sich in seinen Rechten, seinen Menschen und Grundrechten beeinträchtigt fühlt, das Verfassungsgericht anrufen mit der Verfassungsbeschwerde. Und das Verfassungsgericht hat sehr viele Vorschriften für Unwachsam erklärt. Also beispielsweise hat das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Sicherungsverwahrung in Deutschland in der Form, die der Gesetzgeber geschaffen hat, dass die Leute einfach nach Verbüßung der Strafe in eine Sicherungsverwahrungsanstalt eingewiesen werden, für nichtig und verfassungswidrig erklärt und gesagt, ihr dürft das nur machen in äußersten Fällen und dann müssen diese Leute therapiert werden und nicht bloß eingeschlossen. Das heißt, das Verfassungsgericht ist für uns in Deutschland eine Art Motor der Strafrechtsentwicklung. Herr Professor, Sie haben in Peru mehrmals besucht. Wie beobachten Sie die Entwicklung der Strafrechtswissenschaft in Peru? Ja, ich habe davon natürlich keine sehr detaillierten Eindrücke. Denn obwohl ich Peru ja auch schon öfters besucht habe, habe ich natürlich meistens mit Kollegen gesprochen, und nicht Jurists, sondern nicht die Gerichte besucht. Aber äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an dieses Fukunomi-Urteil, dann muss ich schon sagen, dass die peruanische Rechtsprechung ein beachtlich hohes Niveau hat. Und das spricht natürlich für die Möglichkeit einer sehr guten rechtsstaatlichen Entwicklung in Peru. Und ich glaube auch, dass wir jetzt auf einem sehr guten Weg ist, das ist ein aufsteigendes Land, das die allgemeine Meinung in Deutschland. Herr Professor Rosin, Sie haben die Ehre, Doktortitel von San Marcos Universität in Lima im Jahr 2010 bekommen. Gestern hat die Universität von Guanajuato mit anderen Ehren Doktortitel sie verleiht. Welche Bedeutung hat für Sie diese Aufzeichnung von der Guanajuato Universität? Das hat für mich eine große Bedeutung, denn es unterstreicht meine Idee einer internationalen Strafrechtswissenschaft. Wenn ich sagen kann, ich bin nicht nur Doktor in Deutschland, sondern auch in Peru, in Argentinien, in Brasilien, in Venezuela, in Chile, Paraguay, Mexiko, dann ist das für mich ein Beweis dafür, 
dass ich nicht nur ein deutscher Strafrechtsspezialist bin, sondern dass ich ein Weltstrafrechtler bin und das ist für mich der größte berufliche Erfolg, den ich mir vorstellen kann und auch die größte menschliche Freude, weil es mir Verbindungen in der ganzen Welt schafft. Freunde und wissenschaftliche Verbindungen. Professor Rossing, vielen Dank für die Besprechung. Bitte schön. So, sind Sie zufrieden? Sehr zufrieden, Professor. Gut. Danke schön. Dann geht es ein bisschen zurück.